வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ரூபாய் நோட்டை எப்போது வந்து வெளியிட்டாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில அரசு வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து எப்போ இருந்தது ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கும் அச்சடிக்கும் உரிமையை வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து வழங்கினாங்க அதே மாதிரி இந்திய அரசாங்கம் வந்து சில காலம் வந்து ரூபாய் நோட்டை வந்து அச்சிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த உரிமையை வந்து எப்போ வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அந்த உரிமையை வந்து பெற்றாங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ இப்போ காகித பணம் வெளியிட்டாங்க அந்த பணத்தில் வந்து யாரோட உருவம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பத்திரங்கள் வந்து எங்கே அச்சிடுறாங்க அதே மாதிரி எத்தனை ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிட வேணும்னு யார் வந்து முடிவு செய்கிறது அதே மாதிரி ரூபாய் நோட்டு அச்சிடும் பொறுப்பு யாருடையது நாணயங்கள் அச்சிடும் பொறுப்பு யாருடையது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் நோட்டில் சைன் பண்ணுறது யார் ஒரு ரூபாய் நோட்டை வெளியிடுறது யார் நாணயங்களை வெளியிடுறது யார் நாணய சட்டம் வந்து எப்போது வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எங்கெங்கே வந்து ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து அச்சிடுறாங்க அதே மாதிரி நாணயங்களை வந்து எங்கெங்கே வந்து அச்சிடுறாங்க அதோட ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ரூபாய் நோட்டு தயாரிக்க தேவையான காகிதங்கள் வந்து எங்கேருந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் அப்ரூவ் பண்ண வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தால் நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்களில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் நான் புதிய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோமோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க நண்பர்களே இன்றைக்கி நான் வீடியோ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ரூபாய் நோட்டு வந்து எப்போ வெளியிடுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து ரூபாய் நோட்டு வந்து வெளியிடுறாங்க இதை வந்து யார் வெளியிடுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் பம்பாய் பேங்க் ஆஃப் மதராஸ் ஆகிய தனியார் வங்கிகள் இணைந்து வந்து காகிதத்தலான பணத்தை வந்து முதல் முதல்ல வெளியிடுறாங்க ஆங்கில அரசு வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து பணத்தார் அச்சடிக்கும் உரிமையை வந்து கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் வந்து நாணய சட்டத்திற்கு பின் வந்து இந்திய அரசுக்கு வந்து ஆங்கில அரசு வந்து காகித பணம் அச்சிடுவதற்கு வந்து உரிமையை வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்திய அரசு சட்டத்தின் படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு முன்பு வரை வந்து காகித பணம் அச்சிடும் உரிமையை வந்து இந்திய அரசாக பெற்றிருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் கண்ட்ரோலில் போயிடும் இந்த உரிமை வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முதல் காகித பணத்தை வந்து ஆர்பிஐ வந்து எப்போ வெளியிடுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஆர்பிஐ வந்து முதல் அச்சிட பண முதல் அச்சிடப்பட்ட காகித பணத்தை வந்து வெளியிடுறாங்க அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ரூபாய் நோட்டை வெளியிடுறாங்க அதில் யாரோட உருவம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆறாம் சார்ஜ் மன்னரின் உருவம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதே ஆண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் மற்றும் நூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து வெளியிடுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பத்திரங்கள் வந்து எங்கே அச்சிடுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசிக்கில் வந்து வெளியிடுறாங்க அதே மாதிரி எத்தனை ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து அச்சிடணும்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் அதை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வந்து முடிவு பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பணவீக்கம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி அழுக்கடைந்த நோட்டுகளை திரும்ப பெறுதல் ஆகிய காரணங்கள் அடிப்படையை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து அச்சிடணும்னு சொல்லி ஆர்பிஐ தான் வந்து அதை முடிவு செய்வாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் நோட்டு அச்சிடும் பொறுப்பு யாருடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் நாணயங்கள் அச்சிடும் உரிமையை மட்டும்தான் மத்திய அரசோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதே மாதிரி நாணயத்தில் வந்து சைன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஒரு ரூபாய் நோட்டில் வந்து சைன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய நிதித்துறை செயலாளர் தான் வந்து சைன் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து ஒரு ரூபாய் நோட்டு தவிர வந்து மற்ற ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து சைன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பே சாரி ரிசர்வ் பேங்கோட கவர்னர் தான் வந்து சைன் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ரூபாய் நோட்டை வந்து வெளியிடுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் வெளியிடும் ஒரு ரூபாய் நோட்டை மட்டும் தான் வெளியிடுறது வந்து மத்திய அரசு நாணயங்களை வெளியிடுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிதியமைச்சர் வந்து வெளியிடுவாங்க நாணய சட்டம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு வந்து வெளியிட்டிருப்பாங்க அது என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து ஆர்பிஐ மட்டும்தான் அச்சிடணும் நாணயங்களை வேணால் மத்திய அரசு அச்சிட்டுக்கலான்னு வந்து அந்த சட்டத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பணத்தால் அச்சிடுக்கு தேவையான காகிதம் வந்து எங்கே தயாரிக்கன்ன
எங்கெங்க அஜ்ரான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் நொய்டா ஹைதராபாத் மும்பை கல்கத்தா இந்த நான்கு இடங்களில் வந்து இந்தியாவில் வந்து நாணயங்கள் வந்து வச்சிடுறாங்க இதோட சாட்கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் ஹைதராபாத் முனிசிபால் கார்பரேஷன் இதோட சாட்கட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் நொய்டா ஹச்சன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் முனிசிபால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தா இதோட சாட்கட் இதுதான் இது வந்து ஈஸியாக நான் வச்சுக்க முடியும் இங்கே தான் வந்து நாணயங்கள் வந்து அச்சிடுறாங்க நாணயங்களை அச்சிடுறது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு தான் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஓட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஓகே நண்பர்களை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயன்படுத்தும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்